नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिक्सटीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिलेंडर तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अब देखिए सिलेंडर क्या होता है जो यहाँ पे सिलेंडर है वो सिलेंडर वो नहीं है जो आपके घर में या हमारे घर में है गैस के लिए सिलेंडर लिया जाता है वो एग्जैक्टली वो नहीं होता है तो उसका शेप जो है इस सिलेंडर से मतलब थोड़ा मिलता जुलता होता है इसका मतलब उसे थोड़ा सेम होता है थोड़ा सा कैसे है देखिए एग्जैक्टली exactly यहाँ पे एक सर्कल होता है यहाँ के ऊपर एक सर्कल यहाँ पे एक सर्कुलर सरफेस होगा और जो बाकी का जो पार्ट होगा वो सर्कुलरली ऐसे राउंड में होगा तो जो आ, हमारे घर में है जो डिब्बे होते हैं वो जो होता है सिलेंडर वो सिलेंडर हम यहाँ पे लेंगे तो ये होता है सिलेंडर तो जो यहाँ पे सर्कल होगा उसकी यहाँ पे होगी रेडियस और जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है उसे हम हाइट ऑफ द सिलेंडर कहेंगे और ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर सिलेंडर की रेडियस होगी तो सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की यहाँ पे हाइट तो यहाँ पे जो बाहर का बाहरी जो पार्ट होता है वो होता है इसका सरफेस और इस सिलेंडर के अंदर जितने भी सम समझो एयर है या कोई लिक्विड हमने फील किया है तो या फिर इसके अंदर जितना भी पोर्शन है स्पेस है वो होता है उसका वॉल्यूम अब जो सरफेस होता है यहाँ पे दो टाइप का सरफेस होता है एक होता है कर्ड सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया करो का मतलब यहाँ पे जितना करो पार्ट है ऊपर का सर्कल छोड़ के और नीचे का सर्कल बेस का सर्कल छोड़ के जो पार्ट होगा वो होगा यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया तो कर्ड सरफेस एरिया का एक यहाँ पे फॉर्मूला है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ड सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया अब किसी भी सॉलिड का अगर वॉल का एरिया फाइंड करना अभी ये जो करो है वो वॉल ही है तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय सॉरी एरिया ऑफ बेस नहीं है बेस की पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है तो बेस की पेरीमीटर टू पाई आर क्योंकि यहाँ पे सर सर्कल है तो टू पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट तो टू पाई आर एच ये जो फॉर्मूला है वो है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का और टॉप का सरफेस एरिया तो यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पायर स्क्वायर एक सर्कल फिर एक सर्कल दो सर्कल्स हैं तो दोनों सर्कल का एरिया कर्ड सरफेस एरिया में प्लस करना है तो टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर तो ये होगा टोटल सर्फेस एरिया अब टोटल सर्फेस एरिया के लिए यहाँ पे टू पाए और आर टू पाई आर हमें कॉमन लेना है तो टू पाई आर हमने अगर यहां से कॉमन लिया तो यहां पे एक आर रहेगा क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को आर इंटू आर हम लिख सकते हैं टू पाई आर कॉमन तो एक आर यहां पे रहेगा प्लस यहां पे भी प्लस है नहीं तो प्लस टू पाई आर कॉमन यहां पे एच ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखना है क्योंकि हमें याद करते वक्त टू पाई आर इंटू आर प्लस एच ऐसे याद करना है और टू पाई आर को एच से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो कर्ड सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा अब ये कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में फर्क क्या है देखिए अगर आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स जो देखे होंगे उनके जो पिलर होते हैं कहीं कहीं पे ऐसे सर्कुलर होते हैं तो अगर हमें वहां पे उस पिलर को कलर करना है तो जो एरिया होगा वो होगा कर्ड सरफेस एरिया सिर्फ हमें करो पार्ट को ही कलर करना होगा और कोई डिब्बा ले लिया हमने जो कि क्लोज्ड है उसके तीन उसका जो 
ढक्कन है उसके साथ हमने ले लिया और नीचे भी मतलब क्लोज है तो क्लोज सिलेंडर लिया और उस डिब्बे को हमने कलर करना है तो जो एरिया हमें फाइंड करना होगा उसका वो पूरा टोटल सर्फिस एरिया फाइंड करना होगा तो ये हो गया कट सर्फिस एरिया और टोटल सर्फिस एरिया अब है वॉल्यूम तो किसी भी डायग्राम का किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम पॉइंट करना है तो बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है तो बेस का एरिया होता है पाए आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय एच हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है वो हमें प्रैक्टिस सेट सिक्सटीन के लिए यूज़ करना है अभी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें हमें कर्ड सर्विस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सर्विस एरिया ऑफ सिलेंडर यही दो फार्मूलाज यूज करने हैं प्रैक्टिस सेट 16.2 क्वेश्चन नंबर वन अब क्वेश्चन क्या है देखिए इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन देन फाइंड द कर्ड सर्विस एरिया एंड टोटल सर्विस एरिया नीचे दिए गए एग्जांपल्स में जो सिलेंडर है सिलेंडर का जो बेस है उसकी रेडियस और हाइट हमें दी गई है तो हमें कर्ड सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है तो रेडियस और हाइट हमें यहाँ पे दी गई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले फॉर्मूला तो कर्ड सर्फेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टू इंटू पाए इंटू आर इंटू एच टू पाए आर इंटू एच तो टू इंटू पाए की जो वैल्यू है वो ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू रेडियस सेवन इंटू हाइट टेन अब कैंसलेशन करके सेवन सेवन कैंसल मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी टू टू जॉ फोर्टी फोर इंटू टेन फोर हंड्रेड फोर्टी अब जो एरिया होता है उसमें जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर मीट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर ऐसे यूनिट होगा तो फोर हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कर्ड सर्फेस एरिया होगा सिलेंडर का अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो यहाँ पे होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो टोटल सरफेस एरिया टू पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच तो टू इंटू पाई इंटू आर टू इंटू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू रेडियस की वैल्यू सेवन ब्रैकेट में सेवन प्लस हाइट टेन यहाँ पे सेवन वन जा सेवन सेवन वन जा सेवन कैंसल ट्वेंटी टू टू जा फोर्टी फोर टेन प्लस सेवन फोर्टी फोर को हमें मल्टीप्लाई करना है सेवनटीन से तो आप मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकेंगे तो इसलिए मैं आंसर जो है वो डायरेक्टली लिख लेता हूँ सेवन हंड्रेड फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड क्वेश्चन में हमें रेडियस दी गई है 1.4 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 2.1 सेंटीमीटर तो यहाँ पे हमें पहले कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला लिखना है इज इक्वल टू टू इंटू पाई इंटू आर एच तो टू इंटू पाई की वैल्यू होगी 22 टू बाई सेवन इंटू रेडियस की वैल्यू 1.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाय हाइट की वैल्यू होगी 2.1 पॉइंट वन अब सेवन से सेवन वन जा सेवन सेवन से वन को डिवाइड नहीं होगा डिसमल पॉइंट के आगे का डिजिट लेना है तो जीरो लेकर पॉइंट और फोर्टीन को सेवन से डिवाइड सेवन टू जा फोर्टीन तो मल्टीप्लाई करना है टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू जीरो पॉइंट टू इंटू टू पॉइंट वन तो ट्वेंटी टू टू जा फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 
तो ट्वेंटी वन टू जा फोर्टी टू डेसिमल पॉइंट के आगे वन टू दो डिजिट तो दो डिजिट छोड़कर यहाँ पे पॉइंट जीरो पॉइंट फोर टू मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी फोर तो फोर्टी फोर को जीरो पॉइंट फोर टू से मल्टीप्लाई करना है तो जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आएगा वो आएगा वन एट फोर एट आप मल्टीप्लाई करके देख देखें तो वन एट फोर एट आएगा डेसिमल पॉइंट के आगे दो डिजिट हैं तो दो डिजिट छोड़कर यहाँ पे पॉइंट देना है तो एटीन पॉइंट फोर एट सेंटीमीटर क्यूब ये होगा कर्ड सरफेस एरिया अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया टू बाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच जो रेडियस यहाँ पे दी गई है वो वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर और जो हाइट दी गई है टू पॉइंट वन सेंटीमीटर तो टू इंटू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू रेडियस की वैल्यू वन पॉइंट फोर इंटू आर प्लस एच वन पॉइंट फोर प्लस टू पॉइंट वन तो सेवन से वन पॉइंट फोर को हम डिवाइड करेंगे तो अभी जो आंसर आया गया था वही जीरो पॉइंट टू टू इंटू ट्वेंटी टू फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई टू एट्टी एट एक डिजिट छोड़कर पॉइंट तो एट पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के एडिशन वन पॉइंट फोर प्लस टू पॉइंट वन तो ये होगा फाइव यहाँ पे थ्री तो होगा थ्री पॉइंट फाइव अब एट पॉइंट एट को अगर हम थ्री पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर होता है थ्री जीरो एट जीरो आपको मल्टीप्लाई करना है एटी एट को थर्टी फाइव से तो आंसर आएगा थ्री जीरो एट जीरो डेसिमल पॉइंट के आगे वन टू दो डिजिट छोड़कर पॉइंट थर्टी पॉइंट एट जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर इतना सर्फिस एरिया टोटल सर्फिस एरिया उस सिलेंडर का होगा तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव और तीन क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें कर्ड सर्विस एरिया और टोटल सर्विस एरिया फाइंड करना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद